。云想衣裳花想容，春风拂面露花浓。解释春风无限恨，沉香亭北倚栏杆。杨玉环作为中国古代的四大美女，她的传奇故事也被多次改编成影视剧上映。而今天给大家推荐的就是一九九二年拍摄的《杨贵妃》这部电影，堪称唐朝剧史上最考究的版本之一，在礼仪、婚礼、头型、妆容、法式、道具等方面都还原得很逼真，细节惊人，非常好的展现了唐朝宫廷的生活风貌。比如电影中皇帝出行的礼仪是人山人海，秩序井然。就连士兵们手上拿的戟都和唐朝李崇瑞太子古墓中的壁画是一致的，而不是像今天的一些古装剧，寒碜的搞个破伞盖，后面跟上几个人就叫天子出行。还有电影中琵琶的乐谱图竟然是蝌蚪纹，曾经在法国敦煌研究所发现了一本蝌蚪纹，外国学者研究半天也不知道是什么，后来是国内的专家赶去看了影音件后，查阅了无数资料，才破译出来这是唐朝的琵琶曲谱。当年古朴被外国人从敦煌藏经洞中偷走，几经转手才流落到了法国。殿中唐玄宗的坐骑是一匹白马，叫赵叶白。这匹马呢，还有一幅画，现存于美国的大都博物馆。其他还出现了奏乐的编钟、编磬，弹奏琵琶的姿势也是横抱。小孩子的发型和唐朝宫廷画导演图也是一样的。殿中女人的额头上会画上两根比较粗的眉毛，像两只蚕一样，和唐朝的簪花仕女图是一致的。这个妆容在日本很多的古装电影里都出现过。前久我解评黑泽明的乱，有网友还说日本人化妆真难看，哪不知这都是从我们唐朝学去的。另外，这部电影正准备拍摄的时候，投资方突然撤资，搞得剧组差点连锅都揭不开。最后是一个崇尚唐朝文化的日本人安部公，以购买海外版权的名义出资，电影呢才得以继续拍摄。故事呢讲述了七岁的杨玉环因父母双亡，随伯父搬家到洛阳。途经马嵬坡的时候，他见到了皇帝八面威风的打猎队，对此呢留下了很深的印象。接着他跑到旁边的庙中玩耍，看到佛坛中老僧的打坐处有一副对联：“世界奇奇妙妙，幻象万种；人生起起落落，大梦一场。”而在杨玉环单纯的眼神中，只有欢乐。谁又能想到三十年后他会再次回到这个地方？十年后，天生丽质的杨玉环被唐玄宗的儿子李茂选为王妃，从此步入宫廷。一年夏天，杨玉环和丈夫去骊山避暑，中途呢被一阵迷人的音乐所吸引。之后，她随着音乐声无意间闯入了唐玄宗的离宫。唐玄宗被杨玉环的美貌和不拘一格的聪慧迷住，但他演奏完边磬后，唐玄宗更是惊叹他的才华和音乐天赋。不久后，武惠妃勾结宰相李林甫，诬陷三位皇子谋反，导致他们被废和被杀。武惠妃的良心因此整日饱受着煎熬，夜夜梦见皇子的阴魂前来索命。不久后呢，就患病去世了。武惠妃的死让唐玄宗非常伤心，整日郁郁寡欢。纵有三宫粉黛，也是了无趣味。而在一次拔河游戏上，太监高力士发现只有杨玉环能给唐玄宗带来欢乐，于是就请杨玉环到宫中为唐玄宗跳舞解闷。从此之后，唐玄宗经常召见杨玉环进宫相伴，为讨得他的欢心，还亲自谱写了舞曲《霓裳羽衣》。在马球赛场上，唐玄宗毫不掩饰对杨玉环的喜爱。当众把坠马欲落的杨玉环抱在了怀中。虽然宫内流言四起，但唐玄宗仍然要强行占有杨玉环。杨玉环呢坚决不从，可是没有想到丈夫李茂为了当上太子，竟跪地祈求妻子前往。于是呢，杨玉环决定重新选择自己的生活。她进入宫中后，唐玄宗如获至宝，天天宴席，夜夜笙歌，朝政大事一概不管，并册封杨玉环为贵妃。她的亲戚家人都获得了封赏，哥哥杨国忠也被升任为宰相。后宫佳丽虽有三千，但是万千宠爱只给予她一生。不久后，杨玉环因为斥责唐玄宗和包姐寻欢作乐，被唐玄宗一怒之下逐出了宫外。杨家人不想就此丢掉已有的权利和富贵，所以对杨玉环极力劝说。之后呢，杨玉环剪下一缕青丝，让人送入宫中。唐玄宗睹物思情，就下旨把杨玉环接了回来。七月七日，在长生殿外，唐玄宗和杨玉环对天起誓，永远相好。在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。公元七百五十五年，三镇节度使安禄山举兵叛乱，潼关失守后，唐玄宗带着家眷和兵马逃出了长安。途经马嵬坡的时候，六军将士想要哗变，太子李亨和大将军陈玄礼为了稳住军心，杀掉了杨国忠。可六军将士仍然不服，坚持要杀掉杨玉环这个红颜祸水。已经到了古稀之年的唐玄宗为保江山，只能传旨赐死杨玉环。含情临地谢君王，一别音容两渺茫。杨玉环缓缓地走进了当年来过的佛堂里，他问老僧情字应该怎么看。老僧说情都是孽缘，不看破又怎么能超脱生死轮回之苦？
。在这刹那间，杨玉环明白了什么叫过眼云烟，明白了什么是大梦一场。于是他安然地走过去，悬梁自缢了。杨玉环是一个被历史和时代绑架的人质，她美丽善良，知音律，小歌舞，享受着荣华富贵，三千宠爱集于一身。然而，他又是真正的孤家寡人，没有一个人真正的关心他。狸猫为了地位利用他，背后的亲戚姐妹图的是他的财，而李隆基最在乎的是他的年轻貌美。当然，我相信李隆基也是爱他的，但是这份爱没有大过江山。李隆基放弃不了天下，可能换作你是李隆基也放弃不了。今天的一些人，不要说江山，就是一套房子也能争得死去活来的。所以，我个人认为，杨玉环悲剧的根源在于爱错帝王家，命运和爱情注定会被政治和朝廷所左右。如果他和李隆基都是平民老百姓，我相信他们是有很大的概率能执子之手，白头偕老。但时光不能倒退，正如白居易《长恨歌》里写的：“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”